வணக்கம் வழக்கம்போல் நான் வணங்குகின்ற பிரபஞ்ச வேதங்களை வணங்கி என் மனைவியை வணங்கி இந்த கேள்விக்கு பதில் சொல்லலான்ட்ருக்கேன் சமீபமாக ஒரு யூடியூப் ப்ரோக்ராமில் ஒருத்தர் பேசுகிறத கேட்டேன் ஆன்மீக விஷயந்தான் இந்த தலைப்பில் அவர் பேசினாருங்கிறது மறந்துட்டேன் ஏன்னா அவர் பேசிய ஒரு விஷயம் எனக்கு கொஞ்சம் சிந்தனையை தூண்டியது எல்லாரும் அறிஞ்ச ஒரு விஷயம் பதினேழாம் நூற்றாண்டில் நியூட்டன் மரத்தடியில் படுத்தப்போ இந்த மரத்த ஆப்பிள் மரத்தில் இந்த ஆப்பிள் கீழே விழ அதிலிருந்து பூமியினுடைய புவியீர்ப்பை பற்றி அவர் சொன்ன ஒரு விஞ்ஞான கருத்து அப்படி அந்த விஞ்ஞான கருத்து வந்து ஏற்றுக்கொள்ளப்படுவதற்கு முன்பால் அது ஏற்றுக்கத்து ரொம்ப சிரமம் அந்த காலகட்டத்தில் ஏன்னா அந்த நியூட்டன் காலத்துக்கு முன்னால் இருந்த கலீலியோ போன்றவர்கள் எத்தனையோ கருத்துக்களை விஞ்ஞான கருத்துக்களை எடுத்து வைக்கும் போது வெஸ்ட் குறிப்பாக வெஸ்ட் மேற்கத்திய நாடுகளில் கிறிஸ்துவ மதம் இருந்த நேரங்களில் நல்லா ஸ்ட்ராங்காக அவங்க சர்ச்சு ஸ்ட்ராங்காக இருந்த நேரத்தில் கடவுள் அப்புறம் இயேசு இதை தவிர வேறு எந்த விதமான இயக்கங்களோ சக்திகளோ கிடையாது இந்த பிரபஞ்சத்தில் அப்படின்னு சொல்லி ஸ்ட்ராங்காக இருந்த அந்த நாட்களில் எந்த கண்டுபிடிப்புகளும் வெளிச்சத்துக்கே வரல அடக்கப்பட்டார்கள் தண்டிக்கப்பட்டார்கள் பாதாள சிறையில் போடப்பட்டார்கள் அந்த மாதிரி விஞ்ஞானிகள் எல்லாம் நியூட்டன் வந்து இதை கண்டுபிடிக்கும் போது வந்து பூமிக்கு ஒரு கிராவிட்டி இருக்குது புவி ஈர்ப்பு இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி ஆரம்பிக்கும் போது இந்த மாதிரி ஒரு சக்தி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லும்போது கடவுளுக்கும் இதுக்கும் என்ன சம்மந்தம்னு யாரும் கேட்கல கடவுள் அல்லாத ஒரு சக்தியாக இது அப்படின்னு சிந்திக்க முடியலை இதை இல்லைன்னு சொல்ல முடியாத நேரம் பண்ண முடியல இதை இல்லைன்னு தீர்மானமாக எதுக்க முடியாத நேரத்தில் அக்செப்ட் பண்ணுது சர்ச் அதுக்கப்புறம் தான் தட் இஸ் த பர்த் ஆஃப் சயின்டிஃபிக் ரிசர்ச்னு சொல்கிறது அது மாதிரி விஞ்ஞானப்பூர்வமான டெவலப்மெண்ட்டுகள் எல்லாமே இதுக்கப்புறம் தான் வந்தது அப்படின்னு சொல்கிறது அதுக்கப்புறம் விஞ்ஞானத்தை தடுக்க முடியல மாபெரும் வளர்ச்சி இது எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச விஷயந்தான் இதில் என்ன இருக்குது கேள்வி இதில் என்ன இருக்குது அந்த ஸ்பீச் கொடுத்தவருடைய என் மனத்தை தொட்ட விஷயம் ஆப்பிள் கீழே விழுந்தது சார் மரத்திலிருந்து அதுக்கு காரணம் கீழே விழுந்ததுக்கு காரணம் புவி ஈர்ப்பு புவியினுடைய ஈர்ப்புன்னு பேசுவோம் அந்த ஸ்பீக்கர் சொன்னார் அந்த ஸ்பீக்கர் சொல்றார் அந்த பழம் கீழே விழுந்ததற்கு காரணம் புவி ஈர்ப்பு இல்லை பழுத்த பழம் மரம் தங்காது அதுதானே சொல் அதுதானே பிரபஞ்ச விதி எந்த பழமும் பழுத்துட்டா அங்கே இருக்க முடியாது கீழே உளுந்து தான் தீரணும் கீழே உழுவுறப்போ அதனுடைய ஈர்ப்பு உனக்கு உதவுனதை தவிர புவி ஈர்ப்பு இருக்குது பலமான ஒரு புவி ஈர்ப்பு இருக்குது எவ்வளோ பெரிய பழம் ஒரு வெயிட் இருந்தாலும் அது இழுத்துக்கும் பூமி அப்படின்னா மரத்தில் இருக்கிறப்ப அந்த பழத்தை இழுத்துருக்கிறது ஏன் இழுக்கலை இந்த மரத்தில் இருக்கிற இலை எல்லாத்தையும் இழுக்க வேண்டியது தானே புவி ஈர்ப்பு ஏன் இழுக்கலை விதி பழுத்த பழம் மரம் தங்காது விடுபடும் மரத்தில் இருந்து அது விடுபட்டவுடன் புவி ஈர்ப்பு இழுத்துக்கிச்சு இது ரெண்டுக்கும் இருக்கிற வித்தியாசம் புவி ஈர்ப்பு இருக்கு ஆனால் பழுக்கிற வரைக்கும் அந்த பழத்தை மரத்திலிருந்து பிடுங்க முடியாது புவி ஈர்ப்பால் அது பிரபஞ்ச விதிப்படி அங்கத்தான் இருக்கும் இந்த புவி ஈர்ப்பு இருக்கு பலமான ஒரு விஷயம்தான் ஆனால் இந்த புவி ஈர்ப்பு காத்த பிடிச்சி இழுத்து நிறுத்திக்கிச்சா 
காற்று குறுக்கில் ஓடிக்கிட்டு தானே இருக்குது இழுத்து பிடிக்க நிறுத்து இல்லையா காற்றை கூட பிடிச்சி இழுத்து நிறுத்த முடியல அதனால் ஓ இப்படி ஒரு வியாக்கியானமா சரி ஒரு நெருப்பு குச்சி எடுத்து பற்ற வைக்கிறோம் நெருப்பு எப்பவும் மேல் நோக்கி எறியுது இந்த குச்சியில் இருக்கிற நெருப்பு அதை இழுத்துருச்சா பூமி ஈர்ப்பு இழுக்கலையே அப்போது புவி ஈர்ப்புக்கும் இந்த இயற்கை இந்த பிரபஞ்ச விதிக்கும் இருக்கிற ஒரு சின்ன வித்தியாசம் இருக்க ஒரு கேப் இருக்குது இதையெல்லாம் விவரமாக அவர் பேசலை அந்த ஸ்பீக்கர் அந்த ஸ்பீக்கர் என்ன சொன்னார் ஒரு வரி தான் சொன்னார் மரத்திலிருந்து பழம் விழுவதற்கு காரணம் அது பழுத்து விட்டது அதனால் விழுந்தது கீழே வந்து விழுவதற்கு காரணம் புவி ஈர்ப்பு இழுத்துக்கிட்டது புவி ஈர்ப்பு ரெண்டும் வேற வேற நியூட்டன் சொல்கிறா அப்படி ஏன் கீழே விழுந்ததுன்னா புவி ஈர்ப்பினால் விழுந்ததுன்னு நான் சொல்கிறேன் பழுத்த பழம் மரம் தங்காது அதுவே விதி அதனால் அது விழுந்தது கீழே அப்படின்னு நான் சொல்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லி அவர் நிறுத்திக்கிட்டார் என் சிந்தனையை தூண்டியது நான் இப்போ பேசுகிறதெல்லாம் என்னுடைய சிந்தனையை தூண்டி பேசப்பட வேண்டும் இப்போ அந்த பிரபஞ்ச விதிக்கும் இந்த புவி ஈர்ப்புக்கும் ஒரு விதி தான் புவி ஈர்ப்பும் பிரபஞ்சத்தின் விதியே ஆனால் இதுக்கு இருக்கிற லிமிட்டேஷன் என்ன அதுக்கு இருக்கிற லிமிட்டேஷன் என்ன இது ரெண்டையும் பார்ப்போம் ரெண்டுக்கும் இருக்கிற ஒரு லிமிட்டேஷன் இருக்குது காற்று குறுக்கால தான் ஓடும் நெருப்பு மேல் நோக்கித்தான் போக்கும் இதெல்லாம் பிரபஞ்ச விதி பூமி ஈர்க்கும் ஆமாம் பூமி ஈர்க்கும் ஆனால் அந்த ஈர்ப்பிலிருந்து அந்த பூமிக்கு அடியில் இருக்கிற நீரை எவ்வளோ உயரமான மரமாக இருந்தாலும் சரி மேலே வரைக்கும் கொண்டு போகிறதுக்கு அந்த தண்ணி போகிறதுக்கு அதுக்கு ஒரு சக்தி இருக்குது அந்த மரத்துக்கு புவி ஈர்ப்பிலிருந்து விடுபடுத்தி அந்த நீரை எத்தனை நூறடி மரமாக இருந்தாலும் சரி மரத்தின் உச்சிக்கு அந்த தண்ணியை கொண்டு போகிறதுக்கு வழி இருக்குது வழி இருக்குது இந்த புவி ஈர்ப்பிலிருந்து விடுபட வழி இருக்குது இவ்வளோதான் நான் சொல்ல வர்றது இந்த புவி ஈர்ப்பிலிருந்து விடுபட்டு மேலே போகிறதுக்கு வழி இருக்குதுன்னு தெரிஞ்சிக்கோ ஒரு பாயிண்ட் புரிஞ்சிக்கோ பிரபஞ்ச விதிக்கும் புவி புவி ஈர்ப்பும் பிரபஞ்ச விதிப்படி தான் நடக்குதுன்னா கூட ஆனால் அதிலிருந்து விடுபடுறதுக்கு சந்தர்ப்பம் இருக்குதுன்னு தெரிஞ்சிக்கோ ஏன்னா எல்லாத்தையும் பிடிச்சி இழுத்து நிறுத்திக்கலை அததுக்கு உண்டான வேகங்களோடு அது அது அங்கங்கே நிற்கிது புவி ஈர்ப்பினை எதிர்த்து தான் பழம் மர மரத்து மேலே இருக்குது இழுத்துடல மரத்தில் இருக்கிற பழத்தையெல்லாம் இழுத்துக்கலை இது விழும்போது தான் இழுக்குது இதெல்லாம் எதுக்கு திருப்பி திருப்பி சேசுகிறேன் புரிஞ்சிக்கோ ரெண்டுக்கும் இருக்கிற வித்தியாசத்தை புரிஞ்சிக்கோ புவி ஈர்ப்பு எதனால் ஏற்பட்டதுன்னு பார்க்கும்போது நாம் வந்து அந்த ஸ்வேட அக்னி வீர அக்னி சராயு அக்னின்னு மூணு விதமான அக்னிகள் பூமிக்குள்ளே இருக்குது ஒன்று ஈர்ப்பு இன்னொன்று சுழற்சி இன்னொன்று நகரும் தன்மையுடைய அது இந்த மூணுக்கும் மூணு விதமான அக்னி செயல்படுதுன்னு சொன்னேன் தியானத்தில் இதுக்கும் அதுக்கும் என்ன சம்பந்தம் ஏன் நம்ம இதை பேசுகிறோம் அப்படின்னா தியானம் செய்கின்ற சில யோகிகள் தங்களை உயர்த்தி கொள்கிறார்கள் பூமியை விட்டு மேலே அதுக்கு பேர் லாவிட்டேஷன் அந்த லாவிட்டேஷன் டெக்னிக் வேணும்னா இந்த புவி ஈர்ப்பிலிருந்து விடுபட்டு மேலே வரணும் நாம் புவி ஈர்ப்புக்கு உண்டான அக்னி ஸ்வேட அக்னி அந்த அக்னிக்கு அந்த அக்னியின் செயலிலிருந்து விடுபட்டு என் உடலை நான் கொஞ்சம் உயர்த்திக்கிறேன் மேலே இது அபியாசத்தின் மூலியமாய் கொண்டு வர முடியும் திஸ் இஸ் கால்ட் லாவிட்டேஷன் அதுக்கு இந்த அக்னியை அது அது அந்த அக்னியிலிருந்து நீ விடுபடணும் அந்த அக்னி உனக்குள் இருக்கு அந்த அக்னி உனக்குள் இருக்கிற அந்த இயக்கத்திலிருந்து நீ அதை எப்படி ரெகுலேட் பண்ணுறத அதுக்கு என்னென்ன எழுத்து உபயோகத்துக்கு கொண்டு வர்றதுக்கு இதை கற்றுக்கிறதுக்கு பேர் லாவிட்டேஷன் டெக்னிக்னு பேர் அதில் தான் வராங்க பறக்க முடியுமான்னு கேட்குறாங்க ஒரு யோகி பறக்கிறதுங்கிறதுனா என்னென்ன யோகி பறக்கிறதுங்கிறது உடலோடு பறக்கிறதுங்கிறது இந்த லாவிட்டேஷனை தான் பறக்கிறதுன்னு சொல்கிறது 
இது சொல்லி கொடுக்கறதுக்கு ஆள் இருந்தது நார்த்தில் கொஞ்சம் நாள் வருஷங்களுக்கு முன்னால் அதை நான் பார்த்துருக்கேன் அதுங்க ஒரு பெரிய ஹால் வால் டு வால் கார்பெட் போட்டிருக்கோம் ஒரு அடி மொத்தத்துக்கு கார்பெட் இருக்கும் இவங்க எல்லாம் உட்காந்துட்டு அந்த மந்திர ஒலிகள் அதுக்கு ஒரு ஏழு எட்டு ஒலிகள் இருக்கும் அந்த மந்திர ஒலிகளை நாம் சொல்லும் போதும் அதை ஸ்பீக்கரில் சொல்லிடுவாங்க புட்டான ஆட்டோ இதில் போட்டுவிட்டு ஆடியோவில் போட்டுவிட்டு ஸ்பீக்கரில் போட்டுருவாங்க எதிரில் பத்து பதினஞ்சு பேர் உட்காந்துருக்காங்க தியானத்தில் உட்காந்துருக்கு பத்மாசனம் போட்டு உட்காந்துருக்காங்கன்னா கண்ட்ரோலே இல்லாது போவாங்க எதிரில் இருக்கிறவங்கெல்லாம் அவங்க அவங்கள கண்ட்ரோலே பண்ண முடியாது அவங்களுக்கு சுயத்தின் மேலே அவங்களுக்கு கண்ட்ரோல் இருக்காது தார் மாறாக ஆடுவாங்க ஆடுறது இல்லாதவங்க எழுந்து எந்திரிக்கிறது அப்படி தூக்கி போடும் கண்ட்ரோல் இருக்காது அவங்க பாடி அவங்களால் கண்ட்ரோல் பண்ண முடியாது இனிஷியலாக லேவிட்டேஷனில் அந்த கண்ட்ரோல் வர்ற வரைக்கும் அந்த உடம்பை தூக்கி போடும் கீழே இப்படி தீக்கு ஒரே இடத்துல போட்டுட்டா கூட பரவாயில்ல தூக்கி அங்கே கொண்டு போய் போடும் இப்படி தாவும் பாடி வந்து தாவி தாவி போகும் சுற்றி சுற்றி வரும் அப்போ போய் செவத்தில் போய் மோதுவோம் இது எல்லாமே நடக்கும் ஏன்னா கண்ட்ரோல் கிடையாது இந்த பாடி எப்படி கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுன்னு தெரியாது பழகிறோம் அப்போ தான் சைக்கிள் ஓடும் போது கீழே விழுவுற மாதிரி இந்த லேவிட்டேஷன் பழகும் போது தூக்கி போட்டால் தூக்கி தப்புன்னு கீழே போடுறது கொண்டு போய் செவத்தில் அடிக்கிறது இது எல்லாம் நடக்கும் அதுவும் தலைக்குள்ள ஒரு ஒரு இந்த கண்ட்ரோல் வர்றதுக்கு முன்னால் தலைக்குள்ள நடக்கிற ஒரு ஒரு இயக்கம் உங்களுக்கு அந்த பேலன்ஸ் தவறும் உள உள்ளுக்குள்ளே இருக்கிற இன்னர் பேலன்ஸும் தவறும் கண்டுபிடி கத்துவோம் பேய் பிடிச்ச மாதிரி இப்படியெல்லாம் நடக்கும் அங்கே நிறைய பேர் இடுப்பு உடையும் தூக்கி போட்டால் இடுப்பு உடையும் செவுத்தில் அடித்தா முகத்தில் அடிவிடும் இப்படியெல்லாம் நடக்கும் இதில் இருந்த எல்லாத்திலையும் அந்த கண்ட்ரோலை புரிஞ்சிக்கிட்டு அந்த அந்த உங்களுடைய பாடியை நீங்கள் எப்படி கண்ட்ரோல் பண்ணிக்கணும் உங்கள் உள்ளே இருக்கிற இன்னர் பேலன்ஸை எப்படி கண்ட்ரோல் பண்ணணும் அப்படி கண்ட்ரோல் பண்ணி இந்த ஸ்வேட்டா அக்னியிலிருந்து நீங்கள் கொஞ்சம் விடுபடும் போது அது ரொம்ப ஸ்மூத்தாக லேவிட்டேஷன் நடக்கும் இவ்வளோ கஷ்டமான ஒரு வேலை அது பழகிறதுக்குள்ள நிறைய அடி வாங்க வேண்டி வரும் சில பேர் சில யோகிகள் அவங்க இந்த மாதிரி லேவிட்டேஷனில் தியானம் பண்ணும்போது கதவை சாத்திட்டு ரூமுக்குள்ளே உட்காந்துருப்பாங்க தியானம் பண்ணுவாங்க அவங்க மேலே போயிடுவாங்க இப்படி சீலிங்க்கு போயிடுவாங்க அங்கே தியானம் பண்ணுவாங்க அப்புறம் இறங்கி வரும்போது கீழே வந்து தியானம் பண்ணி இறங்கி வருவாங்க இப்படியெல்லாம் உண்டு நான் ஒருத்தரை பா பார்த்ததுண்டு இப்படி அவர்கிட்ட கேட்டதுண்டு எதுக்கு இதை பண்ணுறீங்க இந்த லேவிட்டேஷனுங்கிறது எதுக்கு பண்ணுறீங்க இப்போ தியானம் நான் வந்து தரையில் உட்காந்து தியானம் பண்ணுறதுக்கும் நீங்கள் ஆகாயத்தில் உட்காந்து தியானம் பண்ணுறதுக்கும் என்ன அனுகூலங்கள் இருக்குது அவரால் சொல்ல முடியல பெரிய அனுகூலம் என்ன இருக்குது அங்கே அங்கே ஆகாயத்தில் உட்காரதுனால தரையில் உட்காரா உட்காந்து பண்ணாத ஆகாயத்துக்குள்ளே எலும்பி பண்ணுறதுனால அனுகூலம் என்னன்னு எனக்கு சொல்ல தெரியல ஆனால் இது நாலு பேர் பார்க்கும்போது நீ எனக்கு வித்த தெரிஞ்சவன் அவன் நினைக்கிட்டோன்னு தோணுது மற்றவங்களை இம்ப்ரெஸ் பண்ணுறதுக்கு தான் இது உபயோகப்படுது தவிர வேறு ஒன்றும் இல்லை இப்படியே சுற்றி வர முடியுமா அப்படி தோட்டத்தை அப்படின்னாலும் அதெல்லாம் முடியல இன்னும் அதெல்லாம் நான் பழகலை இந்த உடம்பை தூக்கிட்டு அப்படி வர முடியறது இல்லை ஆனால் இதே ஒரு யோகி தியானத்தில் லோக பயணங்கள் எல்லாம் போக முடியுது அது வேறு அது பிராணன் பயணிக்கும் செல்ஃபு கூட இருக்கும் இந்த லேவிட்டேஷனுங்கிறது இந்த பூமி விட்டு மேலே எழும்புறது இவ்வளோ பெரிய கஷ்டமான ஒரு வேலை அதனால் இதையெல்லாம் அபியாசம் பண்ணணுங்கிற அவசியமும் இல்லை அவசியம் இல்லை யாருக்காவது வித்த காட்டணுன்னா இதை செய்யலாம் இல்லைன்னா தியானத்தில் இதெல்லாம் பண்ணிவிட்டு வேஸ்ட் பண்ணிகிட்டு இருக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை நன்றி வணக்கம்